Ok, <tøk> vi har kommet så langt som heter, vi har klart å lage en bane uh, I den del 2 av, av denne den tutorialen skal vi prøve å lage en ball da uh, Bordtennisballen Og i del 3 skal vi da til slutt lage en rekker Vi kan lage et slags spill ut av dette her da. Så vi går uh, tilbake til koden vår og ser på hvor langt vi har kommet vi har laget denne midtstreken av sånne fliser som er kalt tiles, og <tøk> nå vil jeg forsøke å definere hvordan denne ballen skal se ut. Så vi kaller det for radius ball. Jeg tenkte det skal være 6 pikseler <tøk> radius, altså diameteren blir da 12, med en fin liten ball. Og ball position. Hvor skal ballen starte? Det er en litt sånn hip som happ, men uh, jeg skal kalle det for noe x pos ball. Jeg starter på 200 i denne fall i posisjonen til ballen kan det godt være ja, Gud vet 300 så tenker jeg da at når jeg har tegnet alt sammen, først det jeg gjør er jo null ut, og så tegner jeg tegner i midtlinjen tegner i hvite veggene og da kan jeg på tid opp og tegne denne ballen da. Så, paint the ball, hva det er. Uh, jeg må si ZX sin fill styles igjen. Er like uh, yellow da. Det skal være gul den ballen. Uh, og vi har uh, radiusen her. Vi har en posisjon. Det er egentlig det vi trenger. Eh, litt annerledes å tegne en runding. Eh, vi må definere det med det vi kaller en sånn bue. Som egentlig er en sirkelsektor, eller hva vi kan kalle det, men vi kan angi at den skal gå hele runden rundt, da, så, så blir det en ball. Så vi skriver da ZX sin begin path når jeg skal tegne en annen figur eller en, en linje eller sånne ting, så lager vi en part, som vi kaller det. Og at vi stipper det her etter eksempel, og lager på en måte en runding, og så sier vi til slutt at vi skal fylle denne runningen med, med uh, gult, altså med fill style. Så ZX sin arc. Uh, og der har vi en del parametere. X og Y, det er... Uh, midtpunktet av denne, det som skal bli en sirkel, så eh, da sier vi at det er x pos ball. Da. Så det blir da x pos ball, og y pos ball. Her er den skal midten av ballen skal være. Radiusen, det er radius til ballen. Den har vi definert her, sånn at vi kan endre det senere. Hvis vi kan ha større eller mindre valg, så kan vi endre det oppe i initiering på den. Så er det vinkel da. Dette skal være en uh, runding, så hvis vi kan se si at vi starter på 0, så skal vi gå 360 grader rundt. Siden dette er i radianer, så skriver vi mat sin pi ganger 2 da. Det er det samme som 360 grader, altså 2 pi. Om det skal være gå mot klokken eller ikke, det har ikke noe å si. For vi skal hele veien rundt, så vi må si false. Altså den siste parameteren er, er, er om den skal gå med eller mot klokken. Hvis du tegner opp bare en sånn uh, Pac-Man-munn for eksempel, så skal du bare ha en liten del av en sirkel, men uh, i det tilfellet skal vi ha hele. Sirkene. Så vi gjør sånn, så sier vi 
set x sin fill. Da fyller vi cirkelen med den fargen vi har valgt her. Så kan vi si set x sin close path. Vi lukker den figuren omtrent etter at vi har fylt den. Vi kunne egentlig gjort det først lukket den også, men fylt den med farge, men det har ikke så mye å si. Kan vi se da om det faktisk kommer en ball her? Der er den, ser vi. Så greit nok, den står helt stille. Det vi må gjøre er at vi må hele tiden oppdatere, og så må vi flytte den med en eller annen fart til høyre eller venstre, avhengig av hvilken vei den skal gå. Når den kommer i veggen, skal den helst brette tilbake. Det må vi også etter hvert prøve å få til. Ok, så vi må angi et eller annet sted her, så må vi angi farten til ballen. Og vi sier det der x speed Ball. Vi kan sette den til 1 også, som skjer. Den stil 1, da. Men hvilken vei skal den gå? Det er altså ganske viktig for oss, da. Den skal jo kunne snu. Og det jeg tenker at x-retningen for ballen det kan også være 1, da. Tanken min her er at jeg setter minus 1, så skal den gå til venstre. Pluss 1, så går den til høyre. Y, dir, vol. Så setter jeg til 1. Men den vil også da, om den går nedover, så setter jeg den til 1. Går den oppover, så setter jeg den til minus 1. Vi skal se snart hvordan det fungerer. Det siste jeg trenger da er kanskje en sånn, jeg har lyst til å regulere farten på hele spillet. Og da kan jeg lage meg en game speed. Hva den skal være, det kan vi finne ut etter hvert. Men jeg setter den til to før, så kan jeg tenke at jeg kan for eksempel på level 2 eller 3, hvis det kommer, så kan jeg endre farten på ballen, sånn at det blir vanskeligere og vanskeligere. Eller med et visst tidsintervall, sånn at etter hvert så går det fortere og fortere, sånn at det skal bli vanskeligere å få poeng. Ok, så det jeg må gjøre nå er at jeg må sette i gang en slags bevegelse. Og en veldig vanlig måte å gjøre det på er å si at i stedet for å si draw her nede, så kan vi si at vi skal gjøre det med et visst intervall. Vi sier at vi skal sette intervall. Det betyr at vi kan repetere noe, vi kan hele tiden tegne opp denne på nytt med et visst intervall. Og der kan vi sette game speed som den parra. Da vil den tegne opp den her. Farten satt etter 2, så den vil da ha vært andre millisekunder, faktisk. Det er du vi angir dette her i millisekunder. 1000, så vil den oppdatere seg hvert sekund, men nå vil den kjøre annet hvert millisekund. Sett den til 1, så vil den gå hvert millisekund, altså hvert tusen del. Så det er for at vi skal få en litt sånn veldig glatte bevegelser, så setter vi den ganske fort, sånn at den hele tiden oppdaterer seg. Så. Hvordan gjør vi da? Vi tegner jo opp ballen her. Så sier vi at x-posisjonen til ballen, og y-posisjonen til ballen, vi har radiusen, og så videre. Det skal ikke endre seg, men disse posisjonene må endre seg hele tiden. Og det vi kan prøve på nå er å si at når alt er ferdig her, så 
så ändrar vi balans position. Vi ser att uh, x plus ball är lik x plus ball, alltså den är från förra. Så plusar vi på uh, x speed ball. Och så kommer det intressant för vi kan gånga det med riktningen. Alltså hvis riktningen är plus 1 så vill den gå så vill den här öka så vill ballen gå till höger. Hvis den är minus 1 så vill ballen gå till vänster. Så därmed kan vi se si att vi gånger den med x blir ball. Samma gör vi med i riktningen i plus o plus i speed o gånger i tir o. När vi går ned över när y tir boll är 1, men så gång med minus 1 så vill det gå akkurat lika fort bara den andra vägen. Vi har sagt i utgångspunkt här att y dir boll och x dir boll är lika jämnt så nu vill jag gå till höger och nedover. Men vi svart. Okej, okay, kan vi se. Ja, så det det var inte så länge vi fick se någonting. Det går fort ner och blir borta. Det vi måste göra tvärt är att checka om det träffar väggen här. Men vi kan göra ett experiment och se om vi får den att gå uppover. Till exempel. Det kan vi nog ändra vi se i dir boll är lik minus -1. Skriver det så ser vi. Det går den vägen. Har man riktningen x sätter minus en på den. Så går den. Den var en. Ok, vi må sjekke da. Hvis vi skal prøve først et eksempel om det vi må gjøre, at når den treffer veggen her, så må den sprette tilbake. Altså må vi, i det den treffer veggen, så må vi endre x dir, altså retningen, til pluss 1. Så det kan vi prøve å gjøre um, med det her. Um, ja, ikke så farlig akkurat over lenger, men vi kan prøve å si at if x pos ball større eller lik Ja, bål, jeg mener er mindre eller, mindre eller lik bål. Det betyr at eksposisjonen har kommet seg bort hit. Men vi må egentlig plusse på halvparten av ballen. Fordi ballen har, det er sentrum av ballen vi setter. Så Plus, um, hva kalte vi den? Vi kalte den for um, radius til ballen. Um, radius ball. Så det blir her. Mindre lik plus radius ball. <tøk> Så snur vi den. Vi ser da x til ball er lik 1. Og det vil, det vil rett og slett snu ballen. Retningen. Ser du da? Bang!
Här är lika fullt så kan vi prova här uppe. Och här nere måste det också det samma ske. Checka toppen. Toppen där blir if uh, i plus o mindre än lik order plus radius på så snur vi den. Er lik igjen. Ok. Vi ser. Jeg snur den. Men vi må sjekke om den treffer bunnen også. If i hos på større eller lik ja, hva blir det? det må være høyden på spillet det er h minus border det må jo ha med den kampen, og så er det sentrum så det blir minus radius ball Og da snur vi den i y-retningen. Y, dir, ball, er lik. Så kan vi gå oppover, så setter vi minus 1. Ok. Hva skjer nå? Der satt den. Så da har vi gjort del 2 av denne, dette pingpong-spillet. Vi... Skal til siste del skal vi prøve å fikse og lage rekkerten da, så man kan slå ballen frem og tilbake, se hvordan det går.